Bu videoda geometride sıkça kullanılan bir bilgiden bahsedeceğim. Köşesi çemberin çevresinin üzerinde olan bir açıdan, yani çemberin çevre açısından bahsedeceğim. İşte bu bir çevre açı. Ve çevre açıya bu örnekte psi diyeceğiz. Videonun devamındaki birkaç örnekte daha yine aynı şekilde psi kullanacağım. Buradaki psi açısının yani çevre açısının ölçüsü, aynı yayı gören merkez açının ölçüsünün tam yarısı kadardır. Buraya kadar duymadığınız birkaç tabir, birkaç terim kullanmış olabilirim ama merak etmeyin bunların ne olduklarını az sonra anlayacaksınız. Şimdi burası psi açısı ve bu bir çevre açı. Yani bu açının köşesi çemberin çevresinin üzerinde. Bu açıyı oluşturan iki kolu ya da iki ışını çizerseniz, bu açı, çemberi tam karşıdan kesmiş olur. Ve çemberin çevresinden kesilen bu parçaya bakarsanız, işte bu, psi açısının gördüğü yaydır. İlk başta biraz karmaşık gelebilir ama hiç korkmayın, gerçekten çok basit bir konu. Bu gördüğümüz yer, şuraya yazayım, psi açısının gördüğü yay. Psi bu çemberin çevre açısı, yani köşesi, çemberin çevresinin üzerinde. Merkez açıya gelecek olursak, merkez açı ise, köşesi çemberin merkezinde olan açı. Şuraya bir merkez açı çizmeye çalışayım. Diyelim ki bu, çemberimizin merkezi. Şimdi aynı yayı gören, aynı yayı gören bir merkez açı çizelim. İşte bu, aynı yayı gören merkez açımız. Ve buna da teta diyelim. İlk çizdiğimiz açı psi, bu da teta. Ve bu videoda psi'nin her zaman teta'nın yarısına eşit olacağını ispatlayacağız. Yani diyelim ki psi açısı 25 derece ise teta'nın 50 derece olduğunu ya da teta 80 derece ise psi'nin 40 derece olduğunu ispatlayacağız. Evet, şimdi bunu ispatlayalım. Öncelikle bu yazdıklarımı bir temizleyeyim. İlk olarak özel bir durumla başlayalım. Bir çevre açı çizeceğim ama açının kollarından biri çemberin çapı olacak. Yani bu sıradan bir örnek değil. Burada özel bir durumdan bahsediyor olacağız. Burası çemberimizin merkezi. Tam olmadı sanki. Bir daha düzgün bir şekilde yapayım. Şimdi çapı çizelim. Evet, işte bu çemberin çapı. Ve şimdi de çevre açımız. Çizdiğimiz bu çap çevre açının açının kollarından biri olacak. Açının diğer kolu da mesela şöyle olsun. Ve bu açıya psi diyelim. Sarı ile işaretlediğim bu uzunluk çemberin yarıçapına eşit. Buna r dedik. Birazdan çizeceğim merkezden çemberin çevresine giden bu diğer kolun uzunluğu da yarıçapa eşit olacak. Zaten çemberin merkezinden yarı çap uzaklıktaki bütün noktaları birleştirdiğimizde çemberin çevresini, çemberin kendini oluşturmuş oluyoruz, değil mi? İşte bunun ölçüsü yarı çap kadar. Buna da r dedik. Şimdi burada bir ikiz kenar üçgen oluşmuş oldu, değil mi? İki kenarın uzunlukları aynı. Evet, bu iki kenar kesinlikle aynı uzunlukta. Ve biliyoruz ki iki kenar eşit uzunluktaysa taban açıları da eşit olur. Yani şuranın ölçüsü de psi olacak. Bu çizim biraz yamuk olduğu için tam eşit görünmüyor olabilir. Başka bir çizimle göstermeye çalışayım. Bize şöyle bir üçgen verilse ve iki kenarının da r olduğu yani eşit olduğu söylense birinin taban açısı psi ise diğer taban açısı da psi olur değil mi? Çünkü ikiz kenar üçgenlerde taban açıları eşit. İşte bu yüzden burası psi ise bu da psi olur. Peki bir de merkez açıya bakalım. Bu açı aynı yayı gören, aynı yayı gören merkez açı. İki açının da gördüğü bu yayı şöyle renklendireyim. Evet, işte tam burası iki açının da gördüğü yay. Burası da bu yayı gören merkez açımız teta. Peki bu açı teta ise şu açının buradaki açının ölçüsü ne olur? Buradaki açının ölçüsü nedir? Bu teta'nın bütünler açısı. Dolayısıyla ölçüsü 180 eksi teta olacak, değil mi? Yani bu iki açıyı topladığımızda 180 derecelik bir açı elde ederiz, değil mi? Bunlar birbirinin bütünler açıları. Bildiğimiz bir şey daha var, bu üç açı bir üçgenin iç açıları. Yani üçünün toplamı 180 derece olacak. O zaman psi artı psi 
artı 180 eksi teta toplamı 180 olacak. 180 derece olacak. Çünkü bunlar bir üçgene ait iç açılar. İki taraftaki 180'ler birbirine götürecek. Psi artı psi, yani 2 psi eksi teta eşittir 0. İki tarafa da teta eklersek sonuç 2 psi eşittir teta olur. Her iki tarafı da 1 bölü 2 ile çarparsak ya da 2'ye bölersek psi eşittir 1 bölü 2 teta buluruz. Böylelikle bu özel durum üzerinden, özel durum demiştik hatırlarsanız, bu özel durum üzerinden ispatımızı yapmış olduk. Buradaki özel durumda çevre açının kollarından biri ya da ışınlarından biri çemberin çapının üzerinden geçiyor. Aslında bunu genelleyebiliriz. Mesela bu açı 50 derece ise şu da 100 derece olur. Yani teta ne olursa olsun psi onun yarısı kadar olacak. Ya da psi ne olursa olsun, teta'nın ölçüsü onun iki katı olacak. Bu bilgi her durumda doğru olacaktır. Şimdi şöyle bir temizleyelim şurayı. Az önce elde ettiğim sonuçtan yararlanarak tüm çevre açılar için geçerli olmasa da genelleme yapabiliriz. Bu örnekte de şöyle bir çevre açımız olsun. Bu sefer çemberin merkezi bu açının içinde. Burası çevre açımız. Ve yine bu çevre açıyla, bununla aynı yayı gören merkez açı arasındaki ilişkiyi bulmak istiyoruz. Ve bu da aynı yayı gören merkez açımız. Şu an bana, arkadaş bu açı kollarından her biri çapın üzerinde değil ki diyebilirsiniz ama mevcut durumda çap olmasa da biz çapı çizebiliriz. Merkez bu açının içinde yer aldığına göre, çapı şöyle çizelim. Bu çapımız. Çapı bu şekilde çizince şu açılara psi 1 ve psi 2 diyelim ve bunların toplamı psi eder, değil mi? Ve toplamı teta olan şu açılara da teta 1 ve teta 2 diyelim. Bu durumda elde ettiğimiz yeni açıların birer kolu çapın üzerinde olur, değil mi? Ve az önceki ispatımızdan yola çıkarak şu sonuca varabiliriz. Psi 1 eşittir 1 bölü 2 teta 1. Psi 2 eşittir 1 bölü 2 teta 2. Dolayısıyla psi 1 artı psi 2 de şu ikisinin toplamına eşit olur. Yani 1 bölü 2 teta 1 artı 1 bölü 2 teta 2. Psi 1 artı psi 2'nin orijinal çevre açımız olduğunu biliyoruz. Yani burası psi olacak. Bu tarafsa 1 bölü 2 parantez içinde teta 1 artı teta 2. Teta 1 artı teta 2 nedir? Bu da orijinal merkez açımız yani teta. Ve işte sonucumuz yine psi eşittir 1 bölü 2 teta. Bu sefer de biraz daha yaygın olan bir durum üzerinden ispatımızı yapmış olduk. Merkezin çevre açının kolları arasında olduğu durumu inceledik. Yalnız henüz birazcık daha zor olan ve en yaygın karşılaşılan durum için ispatımızı yapmadık. Bahsettiğim durum da şu. Burası çemberimizin merkezi olsun. Merkez bu sefer bu defa çizeceğim çevre açının kolları arasında olmayacak. Şurası açımın köşesi olsun. Kafanızı karıştırmamak için farklı bir renkle yapayım. Açımın kollarından biri şu. Ve bu da diğer kol. Buradaki açıya psi 1 dersek, psi 1'in gördüğü yayın aynısını gören merkez açıyla psi 1 arasında nasıl bir ilişki olacak? Kastettiğim yay burası. Bunu gören merkez açı da şöyle bir şey olur. Buna da teta 1 diyelim. Şimdi öğrendiğimiz bilgilerden yararlanabilmek için çevre açının kollarından birinin çap olduğu bir durum yaratmaya çalışalım. Burada ulaşmak istediğim sonuç yine çevre açının merkez açının yarısı kadar olduğu. Hadi şimdi bunu ispatlayalım. Önce çemberin çapını çizelim. Şuradaki açıya da psi 2 diyeceğim. Bunun gördüğü yay da şurası. Şöyle. Bunu da daha koyu bir renkle boyayayım. 
ve bu yayı gören merkez açıya da teta 2 diyelim. Bu videoda önceki örneklerimizde psi 2'nin 1 bölü 2 teta 2'ye eşit olduğunu öğrenmiştik. Açının çapı burası, çevre açının kollarından biri çapın üzerinden geçiyor. O zaman psi 2 eşittir 1 bölü 2 teta 2 dedik. Bu videonun başından beri anlattığımız şey de buydu zaten değil mi? Bu bir çevre açı ve bunun kollarından biri çapın üzerinden geçiyor. Bu durumda bunun ölçüsü, aynı yayı gören merkez açının ölçüsünün yarısı kadar oluyor. Şimdi de şu daha büyük açıya bir bakalım. Psi 1 artı psi 2 açısı. Şuraya da yazayım. Psi 1 artı psi 2. Bu açının gördüğü yay işte şurası. Ve bu büyük açının kollarından biri de çemberin çapı. O zaman bu açı, Aynı yayı gören merkez açının yarısı kadar olacak. Videonun başından beri konuştuğumuz aynı şey. Psi 1 artı psi 2 eşittir 1 bölü 2. Buraya büyük merkez açıyı yazacağız. Yani teta 1 artı teta 2. Psi 2'nin 1 bölü 2 teta 2'ye eşit olduğunu biliyorduk. Bu yüzden aşağıdaki denklemi buna göre düzenleyebilirim. Yani diyoruz ki, psi 1 eşittir, düzeltiyorum artı diyecektim, psi 1 artı, psi 2'nin yerine 1 bölü 2 teta 2 yazacağım. 1 bölü 2 teta 2 eşittir, 1 bölü 2 teta 1 artı, 1 bölü 2 teta 2. İki taraftaki 1 bölü 2 teta 2'ler birbirine götürür. Böylece sonuca ulaşmış oluruz. Psi 1 eşittir 1 bölü 2 teta 1. Ve işte oldu. Bir çevre açının ölçüsü her zaman kendisiyle aynı yayı gören merkez açının ölçüsünün yarısı kadardır. Merkez ister çevre açının kolları içinde olsun, ister dışında olsun, ister çevre açının kollarından biri çapın üzerinden geçsin, hiç fark etmez, bu durum değişmez. Burada ele aldığımız örneklerin her biri, her birisi bu durumu karşılar. Evet, umarım bu videoyu faydalı buldunuz. Şimdi bu ispatı kullanarak daha fazla geometri ispatı yapabiliriz. Şahane!